We are honored to welcome you all today on the occasion of the opening ceremony of the mission of the Russian Federation to the Association of Southeast Asian Nation. Please allow me to give the floor to His Excellency, Mr. Sergei Lavrov, Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation. <coughs> Уважаемый госпожа министр, уважаемый господин генеральный секретарь, дорогие коллеги, друзья, дамы и господа. Madam Minister, Secretary General, dear colleagues, friends. Мы сегодня присутствуем при знаменательном событии презентация самостоятельного постоянного представительства Российской Федерации при штаб-квартире АСИАН при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. We are here present at a remarkable event, the presentation of the dedicated mission of the Russian Federation to the Association of Southeast Asian Nation at the ASEAN headquarters. Это решение российского руководства непосредственно вытекает из договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита Россия-ASEAN, который состоялся в Сочи в мае 2016 года. This decision was made at the Russia. ASEAN Summit, which took place in Sochi in May of 2016. Открытие нашего постоянного представительства подтверждает в очередной раз приоритетность взаимодействия с ASEAN в рамках нашей внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подтверждает наш настрой на дальнейшее углубление диалогового партнерства с ASEAN и нашу приверженность вывести это партнерство на стратегический уровень, придать ему стратегический характер, как об этом и договорились президенты России и ОСЕАН в Сочи. Our decision to make this uh, mission is confirming our priorities for the Russia ASEAN cooperation and foreign policy dimension, for our cooperation in the Asia Pacific region, our resolve to boast further our dialogue uh, in terms of partnership and our commitment to make this relationship reach a new strategic level as was determined by our presidents at the summit. За более чем 20-летнюю историю диалогового партнёрства России с ОСЕАН сделано немало. We have indeed reached a lot during the 20 years of the Russia ASEAN dialogue partnership. Налажен диалог на высшем уровне и с руководством ОСЕАН и с руководством стран-членов этой ассоциации. We have a sound dialogue and high level between the leaders of ASEAN and Russian countries and our presidents. Ежегодно проводятся встречи глав внешнеполитических ведомств России и ASEAN. The meetings between the foreign ministries of Russia and ASEAN took place annually. Также проходят ежегодные встречи министров экономики, министров обороны, министров транспорта, министров культуры и министров, отвечающих за правоохранительные вопросы. Every year also sees the meeting between our ministries for defense, for culture, for transport, as well um, uh, as our missions see each other every year. Формируются регулярные механизмы секторального сотрудничества в сферах энергетики, науки и техники uh, и uh, сельского хозяйства. We are forming regular sectors for cooperation in terms of energy, science and technical cooperation and agriculture. Перед постоянным представительством стоят масштабные задачи. Dedicated mission will seek to fulfill very large scale tasks. Одна из них, и, наверное, надо ее назвать первой, это обеспечение эффективной работы совместного комитета сотрудничества России и ОСЕАН. And one of them, probably the top priority task, is the smooth work of the cooperation committee between Russia and ASEAN. Вторая, не менее важная, это содействие развитию инструмента сотрудничества постоянных представителей стран, представляющих Восточно-Азиатский саммит. The second, but not less important, is the development of cooperation between the representatives representing ASEAN countries. Этот аспект работы представительства приобретает особое значение в связи с тем, что только что на министерской встрече России и ОСЕАН в Маниле пару дней назад мы договорились обеспечить на этой площадке регулярный диалог по вопросам совершенствования архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе на базе Восточно-Азиатских саммитов. 
this aspect gained special significance because just recently, these days in Manila, we've decided to boost our cooperation in terms of building our architecture for security and development on this basis of ASEAN cooperation. Uh, Еще один аспект работы представительства – это координация усилий по продвижению согласованных между Россией и АСЕАН отраслевых проектов. One more aspect of this cooperation is the promotion of the negotiated project between Russia and ASEAN on dedicated partnership. Сейчас в работе около 20 инициатив в самых различных областях, в том числе информационные и навигационные технологии, продовольственная безопасность, энергетика, образование, транспорт, медицина. Now we have more than 20 initiatives being considered of various aspects, information, navigation, food security, energy, education, etc. И рассчитываю, что наше постоянное представительство будет уделять постоянное внимание такому аспекту нашего взаимодействия, как гуманитарные и культурные связи. And I can reassure you that our mission will pay special attention to such aspect of our cooperation as humanitarian and cultural ties. Мы также просим новые представительства России в этом регионе, представительство при ОСИАН, содействовать развитию контактов между секретариатом ОСИАН и секретариатом Шанхайской организации сотрудничества, а также между ОСИАН и Евразийской экономической комиссией. Первые контакты уже состоялись, надо их сделать системными и регулярными. We also ask this mission to keep up the contacts between the Secretariat of ASEAN and the Secretariat of the Shanghai Cooperation Organization, as well as between ASEAN and the Eurasian Economic Community. Those contacts have already been established, but we need to make them regular and efficient. Ну и в завершение я хотел бы с удовольствием представить человека, который будет возглавлять нашу постоянную миссию при ОСЕАН, хотя, собственно говоря, он в представлении не нуждается. Это посол Александр Иванов, который здесь работал в качестве главы нашего посольства многие годы не так давно. And in conclusion, I am pleased to present to you the new head of this mission, but he needs no introduction because Alexander Ivanov has led our embassy here for many years. Спасибо большое. Я Еще раз благодарю всех тех, кто пришел на эту церемонию.